Z resztę czasu samolot leci sam. Gdy po raz pierwszy leciałem nad centrum miasta, byłem podenerwowany, bo nie do końca ufałem technice. Jeden już przecież zestrzelono. Nie wiedziałem więc, czego się spodziewać. Lecisz nad miasto, gdzie wszystko może się zdarzyć. Wiedzieliśmy też, że Saddam nie lubi naszej czarnej maszyny. Chciałem skończyć jako pieczystkę na jego stole. Widziałem w oddali światła. Chyba paliły się szyby naftowe. Wokół miasta była łuna. To wyglądało surrealistycznie. Trafiasz na wcześniej określony punkt, który jest punktem wstępu. Gdy samolot nad nim przeleci i wykona odpowiedni zwrot lub obniży pułap, by wyrównać lot względem osi ataku. Wszystko dzieje się automatycznie. Pilot obsługuje tylko systemy. Następnie widzisz pociski przeciwlotnicze, które rozświetlają niebo nad miastem. Pomyślałem, ale to ułowią. Nie można oderwać wzroku od punktu, nad którym samolot skręca w kierunku Bagdadu. W głowie słychać tylko, zaczyna się. Patrzę w lewo i widzę smugi pocisków z wyrzutni, a samolot leci prosto na nie. Gdy samolot wykona już zwrot i ustawi się do osi ataku, gdy pilot wykona już wszystkie procedury, sprawdzi poziom paliwa, wysokość, czas, na jakim etapie jest, kiedy przebrnie przez ten balet, wchodzi w tryb bombardowania. F-117 jest jak biegacz drużyny futbolowej. Odbiera piłkę od innych, a potem zwinnie przebija się przez obronę nieprzyjaciela. Później rozprawia się z chuderlawym rozgrywającym. Na koniec wykonuje przyłożenie. Jestem naprawdę wdzięczny, że to ja siedzę za starami F-117, bo nie chciałbym, aby w środku nocy spadło na mnie coś, czego nie słyszałem ani nie widziałem. Chociaż z drugiej strony chyba lepiej odejść szybko i bezboleśnie. Nie ujawniono żadnych oficjalnych statystyk dotyczących skuteczności nocnych jastrzębi podczas operacji w Iraku, ale ich udział był ogromny. Żaden inny samolot nie wykonuje zadań tak dobrze jak on. F-117 był pierwszym samolotem, który od podstaw zaprojektowano z myślą o technologii Stelar. Miał niepostrzeżenie dotrzeć nad silnie broniony obszar, zrzucić bomby i wrócić bezpiecznie do bazy. Nieraz dowiódł, że to potrafi. Samolot, który skonstruowano w absolutnej tajemnicy w szczytowym momencie zimnej wojny, jest tak samo potężny jak wtedy. F-117 może zniszczyć linię obrony wroga, którego nie widzi. Dla jego pilotów taka przewaga jest nie do przecenienia. Samoloty przyszłości będą wykorzystywać sposoby na niewidzialność. F-117 zbudowano według technologii pierwszej generacji. To jedyny niewykrywalny samolot świata i dlatego jesteśmy najlepsi. Wersja polska, 